ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണിലെ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സറാണ് ഏതൊക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ സിനിമയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ പണി കിട്ടൽ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളോട് പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ അറിയും സാർ ഇത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ പഴയ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സാർ ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സറാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ മുതൽ വരുന്ന ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോണിലും നമുക്ക് ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാഡ്സ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോസസ്സർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് സി പി യു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണെന്നുള്ളത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോസസ്സറാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളത് ഹെവി ഗെയിമിങ്ങിൽ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ബാറ്ററി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രോസസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നല്ലൊരു ക്യാമറ സെൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മെഗാ പിക്സലും കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറും കൂടി വേണം കാരണം ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഇമേജ് നന്നായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പ്രോസസ്സർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കോറുകൾ ഉണ്ടാവും സാധാരണ നാല് കോറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കോർ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇപ്പോൾ കോഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നാല് കോറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഒക്ടാ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എട്ട് കോർ ഉണ്ടാവും ഡ്യുവൽ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് കോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഡ്യുവൽ കോർ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ കോർ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട മിനിമം കോഡ് കോർ ഉള്ള ഫോണെങ്കിലും എടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് അയ്യായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോണുകളിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ആറായിരം രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സർ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴായിരം എട്ടായിരം രൂപ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സർ ഉള്ള ഫോണുകൾ മേടിക്കരുത് കാരണം ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്ടാ കോർ ഉള്ള പ്രോസസ്സർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എത്ര കോറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഓരോരോ കോറിൻ്റെയും ഡിസൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കോറിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ആർ എം എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ഈ ഓരോരോ കോറും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസൈൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ആർ എം കോർടെക്സ് എ ഫൈവ് എ സെവന് അതുപോലെ എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പിന്നെ എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ എ സെവൻറ്റി ത്രീ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ കൂടുന്തോറും ആ ഒരു ഡിസൈന് മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടിയ നമ്പർ ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എ ഫൈവ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതായത് പതിനാല് എൻ എമ്മിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏഴ് എൻ എമ്മിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് അപ്പോൾ ഏഴ് എൻ എം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ സെവൻ എൻ എം ആയിരിക്കില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ചിപ്സെറ്റ് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ചിപ്സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സെവൻ എൻ എം എന്നുള്ളത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡ് റേഞ്ച് വരുന്ന പ്രോസസ്സറിലായിരിക്കും സെവൻ എൻ എം ചിപ്സെറ്റ് ഒക്കെ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുക അതിനുശേഷം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണുക ഈ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇന്നത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ മിഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സറായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഒരേ ഡിസൈൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നാല് കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് കോർട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കോറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും പതിനാല് എൻ എം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിപ്സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറിൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാഡ്സ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാഡ്സിലാണ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ കോറുകളാണ് എത്ര കോർ കൂടുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ കോറുകളുടെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹെവി ഗെയിമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗെയിമിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ കോറുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ സൈസാണ് അപ്പോൾ എത്ര കുറഞ്ഞ സൈസ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ നാലാമത് വരുന്നത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോരോ പ്രോസസ്സർ ഏതൊക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഫോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം മാക്സിമം മാക്സിമം ആ ഒരു പൈസ കൊടുത്താൽ മതി പക്കാ ഒരു ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന ഫോണുകളിലാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഔട്ട് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനും ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ആകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരിതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് വന്നത് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ തേർട്ടി നയനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപ മുതലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു എട്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുക അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സർ ഒന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സറുള്ള ഫോൺ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കുറേ കാരണം ഔട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കുറച്ച് പഴയതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും തരക്കേടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടായിരം ടു നമുക്ക് മാക്സിമം പത്തായിരം വരെ കൊടുക്കാം പത്തായിരം കൊടുക്കണ്ട മാക്സിമം പത്തായിരം എട്ടായിരം ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് പത്തായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്തായിരം ടു മാക്
അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസസറുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോൺ എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് മുപ്പതിനായിരം ടു എബവ് നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ടെക് ആണ് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പണ്ട് കുറേ പ്രോസസ്സറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഹീലിയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഹീലിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എ എന്നുള്ള എ സീരീസ് ആണ് എ എന്നുള്ളത് മിക്ക മിക്കവാറും കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സറുകളാണ് വരുന്നത് എ ട്വൻറ്റി ടു ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ ഈ എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു എട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സർ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പി സീരീസിലാണ് പി സീരീസിൽ ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി ട്വൻറ്റി പി ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പി ട്വൻറ്റി ടു പി ട്വൻറ്റി ത്രീ പി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ്സറാണ് ഇതൊക്കെ ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് നമുക്ക് ആറായിരം രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു പത്തായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കാം മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഏഴായിരം എട്ടായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പി സിക്സ്റ്റീന് അതൊക്കെയാണ് പി സിക്സ്റ്റീൻ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സറുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എട്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് മാക്സിമം പതിമൂന്നായിരം രൂപ ഒക്കെ വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പി സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ മുതലാണ് നമുക്കൊരു പതിനാറായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പി നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ മേടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് കിരീൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് കിരീൺ എന്നുള്ളത് ഹുവാവയുടെ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് കിരീൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് പത്തായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് കിരീൺ സെവൻ ടെൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് പത്തായിരം രൂപ മുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് കിരീൺ നയൻ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് കിരീൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ് കിരീൺ നയൻ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം പ്രൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉയരാവുന്നതാണ് പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് കിരീൺ നയൻ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് പതിനാലായിരം പതിമൂന്നായിരം രൂപ മുതൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി എട്ടായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കിരീൺ എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് കിരീൺ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സറാണിത് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപ മുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്സിനോസിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് എക്സിനോസിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് വരുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ അതുപോലെ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് സെ എയ്റ്റ് ഫോർ പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതുപോലുള്ള പ്രോസസ്സറൊക്കെയാണ് അപ്പം കുറച്ചങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ കൂടും തോറും ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴായിരം രൂപയൊക്കെ മുതലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സറിനൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു പതിനാലായിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ എടുക്കാതെ അപ്പം ഈ നമ്പർ കൂടും തോറും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ പതിനാലായിരത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ നയൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക സെവൻ എയ്റ്റ് എടുക്കണ്ട സെവൻ നയൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപ മുതലാണ്
ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഫോണുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ മാക്സിമം ആറ് മാസത്തേക്ക് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറും ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ വിലയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക പുതിയ കുറേ പ്രോസസ്സർ വരും ഇതിൽ ചില പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഔട്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ